Dolores Herrera nace el 30 de junio de 1935 en el barrio de Las Delicias, en Valladolid. Sus inicios son musicales, pero a mediados de los 50 viaja a Madrid y comienza su andadura como actriz. Participa en El Pórtico de la Gloria, su primera película, en 1953. Desde principios de los años 60 interviene en multitud de obras de teatro filmadas para TV. Colaboró con Ibáñez Serrador en un par de episodios de sus historias para no dormir. 1968. Realiza una veintena de estudios 1, entre los cuales destaca la importancia de llamarse Ernesto. 1968. De Wilde. Puebla de las Mujeres, 1971. De los hermanos Álvarez Quintero. El Avaro, 1972. De Molière. Participa también en piezas clásicas recuperadas para el espacio teatro de siempre. La Celestina, 1967. De Rojas. Las Tres Hermanas, 1967. De Chejov. Protagoniza Las Viudas, 1977. Y, junto a Ismael Merlo y Amelia de la Torre. La telecomedia El Señor Villanueva y su gente, 1979. Finalmente interpreta el papel de Pepeta en la adaptación que TV realiza de la obra La Barraca, de Blasco Ibáñez. A lo largo de los años 70 interviene en una serie de doblajes realizados en los estudios Cine Sony, Exa de Madrid, llegando a doblar a Ellen Burstyn en Alicia ya no vive aquí, por el que la actriz estadounidense ganaría el Oscar a la mejor actriz, o a Lee Bullman en Gritos y Susurros, entre otras, en 1978 realiza Arriba Hazaña donde comparte protagonismo con Fernando Fernán Gómez y Héctor Alterio entre otros. En 1981 protagoniza Función de Noche, una innovadora propuesta de la directora Josefina Molina que narra las desventuras de un matrimonio de actores en la vida real, Herrera y Daniel Dicenta, y las relaciones con sus hijos. Lola Herrera siempre se ha sentido orgullosa de este papel y se refiere al film como una terapia. En 1982 coprotagoniza junto a Alfredo Landa la próxima estación de Antonio Mercero y que narra la problemática juvenil. En 1996 participa en El amor perjudica seriamente la salud, donde da vida a la suegra de Juanjo Putz, Corbé. En estos últimos años ha protagonizado numerosas series de televisión, entre las que destacan La Casa de los Líos junto a Arturo Fernández, el grupo en la que interpretaba a la madre de una de las pacientes del grupo llevado por él, psicólogo encarnado por Héctor Alterio y Un Paso Adelante, en la que daba vida a la directora de la Academia de Baile e Interpretación donde transcurría la acción y fuera de lugar, junto a su hija Natalia, mucho más vinculada al teatro que al cine, está considerada una de las grandes damas de la escena española por crítica y público así como una de las más grandes actrices de teatro de la última mitad del siglo XX. Inició su actividad teatral en la compañía de Tina Gasco a finales de los años 50. Entre sus interpretaciones teatrales más recordadas son El Campanero, 1957, de Edgar Wallace, Jaque de Reina, 1959, de Monteagudo y Aizpuru, Hay alguien detrás de la puerta, 1959, de Alfonso Paso, Lucy Crown, 1960, de Irvin Sau. Cherí, 1961. De Colette, Rebelde, 1962. De Alfonso Paso, El Huevo, 1963. De Marso, Cita en Selis, 1963. 
de Gina Nowil, una estatua para las palomas. 1964. De Ángeles Carzaga, Jaque a la Juventud. 1965. De Julia Maura, Juegos de Invierno. 1967. De Jaime Salom, English Spoken. 1968. De Lauro Olmo, Pero en el Centro. El Amor. 1969. De José María Pemán. Fortunata y Jacinta, 1969. De Benito Pérez Galdós, Amores Cruzados, 1970. De Salacru, Estratoyet 991, 1971. De Juan José Alonso Millán, El Amor Propio, 1972. De Marca Moletti, Un Soplo de Pasión. 1977. De Peter Nichols. Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Los últimos días de Emmanuel Kant. 1989 sobre 1990. De Alfonso Sastre. A toda luz. Eva al desnudo. 1993. Cinco horas con Mario. Monólogo obra de Miguel de Libes y que lleva representando más de 35 años. Entre sus últimos éxitos está Solas. Adaptación teatral de la película del mismo nombre. En 2008 trabaja en la obra de teatro Seis clases de baile en seis semanas. Con su compañero de reparto Juanjo Artero y en 2011 en Querida Matilde. Entre sus últimas apariciones en la escena. A la muerte de Miguel de Libes participó en el estreno de Maestro. Oda a Miguel de Libes, obra para narrador, coro y orquesta sinfónica con música de Ernesto Monsalve y letra del periodista Carlos Aganzo. Y que narra la vida del homenajeado desde su infancia hasta su fallecimiento por medio de un contemporáneo análisis de los espacios y las vivencias del protagonista. Castilla. Campo Grande, Jornada de Caza, en la obra estuvo dirigida por José Luis Alonso de Santos, teniendo lugar la premier en el Teatro Zorrilla de Valladolid, el 16 de noviembre de 2010, con la asistencia de todas las autoridades. Se emitió por televisión y más tarde se editó un DVD que repartió el norte de Castilla.